السابعة أقول ماذا يفعل شيعة أهل البيت وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله عليهم على جدهم أقول وهم قد وجدوا لاحظ ماذا يفعل شيعة أهل أهل بيت النبوة سلام الله عليهم وعلى جدهم وهم قد وجدوا الحقيقة ناصعة في أن الفئة الباغية تقتل عمارة رضي الله عنه فهل يعقل أن يأتي عاقل إنسان يملك ذرة إنصاف يوالي الفئة الباغية ويتبرأ من النبي وعلى بيت النبي صلى الله عليه وعليهم فهل نلوم الشيعة ونكفر الشيعة لأنهم ما لو عليا وعلى بيت النبي عليهم الصلاة والسلام وهل نلوم السنة الذين ولو أهل بيت النبي وتبرؤوا من أئمة التكفير المارقة ونهجهم المرواني الإرهابي الغاصب عندي أليف وباء وجي مدال وهاء أليف مسلم الفتن أي مسلم في كتاب الفتن مسلم الفتن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية باء مسلم الفتن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية جيم مسلم الفتن عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية لاحظ وصلت هذه الروايات مع وجود الحواجز والموانع والتهديد والإرهاب وقطع الرؤوس وحرق الأحياء والتمثيل بالجثث التمثيل والإرهاب والتكفير الداعشي المرواني السفياني الأموي بالرغم من كل هذا وصلت هذه الروايات وصلت هذه الحقيقة دال البخاري الفتن عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة إذن عندي مروان وعندي ابن الزبير عندي أمير المؤمنين مروان وعندي أمير المؤمنين ابن الزبير يقول ابن مروان بالشام وابن الزبير بمكة عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام بالشأم بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة إذا عندي هنا إمام وأمير المؤمنين وهنا هنا إمام وأمير المؤمنين وهنا إمام وأمير المؤمنين كلهم أئمة كلهم أمراء المؤمنين لماذا؟ لأنه يحتاج إلى إجماع هذه المنطقة وهذه المنطقة هذه القبيلة وهذه القبيلة هذه المجموعة وهذه المجموعة هذا المسجد وهذا المسجد هذا المكان وذاك المكان المسألة كيفية ما دام تركت إلى الناس وإلى تجمعات الناس هل يعقل هذا يتقاتلون ويرتكبون أبشع الجرائم أبشع مما يرتكبه داعش الآن هم أم داعش في الإجرام آل أمية آل مروان آل سفيان أبشع من جرائم داعش التي ترتكب الآن وبعد هذا يتسلط وتنعقد له البيعة ويبدأ أئمة الضلالة حمير العلم يروجون لبيعته وينظرون لبيعته إذا عندي يقول لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلق فانطلقت مع أبي من الذي يقول هذا أبو المنهال أبو المنهال يتحدث يقول فانطلقت مع أبي إلى أبي برزاء الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علي علية لاحظ وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث يستطعم من؟ يستطعم أبا برزاء الأسلمي فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به ماذا قال قال إني إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش 
من أبو برز المتحدث يقول إني احتسبت عند الله أني أصبحت صاخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا أفسدت بينكم وهذه الدنيا أفسدت بينكم أن ذاك الذي بالشأن بالشام من هو يا مروان أن ذاك مروان الملعون هو وأبوه ذريته يقول الذي بالشأن ذاك الذي بالشام والله أن يقاتل إلا على الدنيا ذاك لا يقاتل إلا على الدنيا آل مروان لا يقاتلون إلا على الدنيا هؤلاء أمة المارقة هؤلاء الذين يجعلهم ابن تيمية وباقي أمة المارقة وباقي أمة التوحيد الأسطوري يعتبرون آل مروان من الأمة المبشر بهم الذين نبأ بهم النبي من أمة المسلمين وخلفاء المسلمين من الاثني عشر ها قال فخر الرازي فخر الدين الرازي في تفسيره جزء عشرين قال ابن عباس الشجر الملعون في القرآن بن أمية يعني الحكم بن أبي العاص قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أن ولد مروان يتداولون من يتداولون من بره فقص رؤياه على أبي بكر وعمر وقد خلا في بيته معهما فلما تفرقوا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة هذا الحكم أبو مروان قال ابن عباس الشجر الملعون في القرآن بنو أمية يعني الحكم بن أبي العاص قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أن ولد مروان يتداولون من بره فقص رؤياه على أبي بكر وعمر وقد خلا في بيته معهما فلما تفرقوا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة أي أبو مروان سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة يخبر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم واتهم عمر في إفشاء سره ثم ظهر أن الحكمة كان يستمع إليهم فنفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الرازي وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمروان لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض أو فأنت بعض من لعنه الله إذا يقول الرازي وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة رضي الله عنها لمروان لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله واو وقال القرطبي الآن نحن لسنا في مقام ذكر مورد للقرطبي لكن أيضا هو ذكر في تفسيره قال القرطبي واو قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى والشجر الملعون في القرآن قال ابن عباس هذه الشجر بن أمية وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الحكم وقد قالت عائشة لمروان لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعن من لعنه الله أو بعض من لعنة الله أو فضضا من لعنة الله أو فضاضا من لعنة الله لاحظ حتى يقال لماذا الشيعة يوالون أهل بيت النبي ولا يوالون المروانيين اقرأوا كتبكم هذه في كتبكم كيف يوالي هؤلاء المارقة هؤلاء الدواعش القاتلة الإرهابية ونكفر على هذا إنا لله وإنا إليه راجعون